Hello guys and welcome to the channel. So capacitance voltage transformer pati da in the video la paak poro. So idu ande or interesting ana topic. So nama nariya transformer ko like current transformer, potential transformer. Lamme ande or high voltage line la ande voltage measurement ka hoy la current measurement ka hoy use pono ande okay. So adile ande in the capacitance voltage transformer ko ande konjo interesting ana case okay. So there are notes on the description la ko and detail ay pamo pati paakala. तो इंगेर के दो दां कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर वाला सर्किट डायग्राम तो कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर वाले सीवीटी ना शॉट आ सोल्वों ओके बा तो इगला के दो दां मून मेजर कंपोनेंट्स उरु मेजर कंपोनेंट है ना पोटेंशियल डिवाइडर सो इंगेर के इंदर सी वन एंड सी टू रगला पोटेंशियल डिवाइडर so in the case of the potential V, we divide the V1 and the V2. So that's why this is a potential divider. So this is the first part. The second part is resonance circuit. So resonance circuit is the inductor and the capacitance circuit. So that's why the resonance circuit is the measurement device. So this is the ESV. So ESV is the electrostatic voltmeter. So this is the output connect. So this is the voltage measurement. So now we can see the advantage and disadvantage. So the capacitance voltage transformer is most used. अप्लिकेशन ने पाता ना ए वोल्टेज मेशरमेंट का था सो ये पूर्ण पावर लाइंस ला हाई वोल्टेज लाइंस ला में लाइक 100 केवी 60 केवी 128 केवी ने हाई वोल्टेज रखो तो ये वोल्टेज ला मेशरमेंट पंडर तो कहाँ ना उर डिवाइस ला इंद्र कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर सो ये मोस्ट ये इंगे अप्लाई पन वा� Enggala 100 kilovolt ke adiknya mai ruko, anda artikelana ini kapasitas voltage transformer macam ini use pun wangga. So ada kan reason na, naya nu kau ni nanti solong wangga. So first baca kerja na, compressors of a potential divider circuit. So potential divider circuit na ini circuit. Ini ada kapasitor ke circuit na potential divider circuit. So ini lark ke voltage V mande na na V1 and V2 divide wangga. So V1 plus V2. So, this is the potential level circuit. Next one is the resonance circuit. The resonance circuit is in the capacitor and inductor. Next one is the electrostatic voltmeter. It's a measuring device. So, you can connect the output. So, this is the measure over 100 kV. So, you can do that. If you measure the high voltage, you can measure the current transformer and potential transformer. You can do that. You can do that. So, the main reason is, if you measure the CT and PT, you can measure the high voltage. अधिक कुड़क के वैंडे इंसुलेशन वंदा अधिक मार पों, सो ये ना आधु वंदे हाई वोल्टेज विस्टेंड पन्नो, ओके बा, सो इपो एक हंड्रेड केवी आधु कुल्ला पोजना, आधु विस्टेंड पन्नर कोडे इंसुलेशन ना नम्बर प्रोवाइड पन्नो, आपदा नम्बर को वंदे डैमेज आगा मेर को, तो इल्लेना नम्बर आधु डैमेज � इंसुलेशन वंदा उल्लो कुड़ के तावेल ला, सो नम्बर सीटी एंड पीटी ला वंदे इंसुलेशन आदि की मार कुड़ करनो, आदि का का कॉस्ट और नम्बर रोम्बा आदि को, सो उल्लो आदि की मार इंसुलेशन कुड़ कर पाए, आदि का ना कॉस्ट वंदे फीसिबल आयर का दे, सो आदि नाला हंड्रेड केवी के मेल मशर पंडर जिसे के लाल तुक में � इधर भी नम्बर 100 वोल्टेज 100 किलोवोल्टेज कील आ रखा है देखना में वंदे करंट ट्रांसफार्मर लो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ पाने अंदर एप्लीकेशन पर रहते हमें यूज़ पाने पाओगे वाव सो इधर वंदे मेन एप्लीकेशन ये द कहाँ यूज़ पन रोगे रीज़न ओके वाव सो नेक्स्ट बात है ना इधर वाले मेन डेफिनेशन तो CVT steps down high voltage input signals and gives low voltage output signals which can be measured easily using a measuring instrument सो इन्हें ना इन दत्तल high voltage ना में input आ कोड़े तेरे output लव वंदे low voltage करेगा अंदर low voltage वाच्ची ना में वंदे ना ये वो लोग volt लेकिन चली एक measuring instrument वाच्ची measure पनी के मुड़ियो सो आधा इधर वाले main वंदे application so next to that, PT and CT require high level of insulation. I have said that we have a high voltage withstand point because we have provided an insulation mechanism. So that is high level, so that is cost efficient. So that is how we use CVT. So we have to look at the capacitor value. We have to look at the capacitor value. Sorry, V1 value is less than V2 value. Why the reason? V2 value is less than V2 value. That is our step down and measurement is easier. If V1 and V2 is less than V2, that is our step down and voltage is less than V2. So, if we can reduce the voltage, we can reduce the voltage. That is the main reason. Because we can reduce the CVT. We can reduce the voltage. 
அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வி டூ அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் அது ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி வரக்கூடிய வோல்டேஜ் இன்னும் கம்மியா இருக்கும் மெஷர் பண்ணது ஈஸியா இருக்கும் ஹை வோல்டேஜ் இல்லை எவ்வளவு வோல்டேஜ் போகுதுன்னு கேல்குலேட் பண்ண இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் அது ஒரு மெயின் ரீசன் ஓகேவா ஸோ அதனால வி டூ வந்து கம்மியா இருக்குன்ற ரீசனுக்காக தான் சி டூட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் சி டூட வேல்யூ அதிகமா இருந்தால் மட்டும்தான் வி டூ வந்து கம்மியா இருக்கும் ஆனா இந்த கேஸ்ல மேல பார்த்தோம்னா வி ஒனோட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கணும் ஸோ பி ஒன் அதிகமா இருக்கணும்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் சி ஒனோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் ஸோ சி வந்து நம்ம ஒரு ரிலேஷன் கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது Vs inversely proportional to capacitance. So, voltage நம்மளுக்கு அதிகமா வேணும்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதான் ரீசன் ஸோ அப்போ சி ஒன் வந்து நான் கம்மியா எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்க இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் அதிகமா இருக்கும் சேம் டைம் வந்து சி டூ வந்து அதிகமா எடுத்தனா வீ டூ வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ நம்ம நார்மலா பாக்குற அந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட் தான் நம்ம வந்து லைக் சர்க்கியூட் டீரியல் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு ரெஸ்ட் இருக்கும் பேரல் ஆக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு டிவைடர் தான் இது வந்து வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு பதில் நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது எதுனால எப்படின்னு பார்க்கணும்னா வி ஒன் ஃபார்ம்லா அதாவது வி ஒன் அண்ட் வி டூட எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம்னா வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி ஒன் வி இன்டூ வீனா டோட்டல் வோல்டேஜ் வி இன்டூ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஒன் டிவைடட் பை சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் ஃபார்ம்லா ஏற்கனவே சர்க்கியூட் டைர சர்க்கியூட் தெரியல எல்லாம் இதை நம்ம மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சேம் தான் ரெசிஸ்டருக்கு பதில கெப்பாசிட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து வி டூக்கு அக்ராஸ் இருக்க வோல்டேஜ் என்னன்னா ஈக்குவல் டு வி இன்டூ சி டூ டிவைட் பை டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுல அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோன்னா ஃபார் வி ஒன் டு பி மினிமம் மேக்ஸிமம் ஸோ இங்க நம்மளுக்கு தேவையானது வி ஒன் வந்து மேக்ஸிமா இருக்கணும் ஸோ வி ஒன் மேக்ஸிமமா இருக்கணும்னா இந்த ரிலேஷன்ல சி ஒன் வந்து கம்மியா இருக்கணும் அதான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபார் வி ஒன் டு பி மேக்ஸிமம் சி ஒன் மஸ்ட் பி மினிமம் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி இதுல வந்து சி டூ வரும் இது சி டூ இது வந்து சி ஒன் மிஸ்டேக் சாரி ஸோ வி ஒன் வந்து மேக்சிமம் இருக்கணும்னா சி சி ஒன் வந்து மினிமமா இருக்கணும் ஸோ அப்போதான் இந்த ரிலேஷன் வந்து லைக் நம்ம வேலிடேட் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி வி டூ வந்து கம்மியா இருக்கணும்னா சி டூட வேல்யூ வந்து மேக்சிமம் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ வந்து சி ஒனோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கப்புறம் சி டூட வேல்யூ வந்து அரௌண்ட் டென் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் பிளஸ் டென் கம்பேர் பண்ணுறப்ப சி ஒன் தான் அதிக சி டூ தான் அதிகமாக இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சி டூ மட்டும் எடுத்தோன்னா ஒன் பை சம் பிக்கர் நம்பர் ஸோ ஒன் டிவைட் பை சம் பிக்கர் நம்பர் வந்து எப்போவுமே வந்து மேக்ஸில் வந்து குட்டியாக இருக்கும் ஸோ ஒன் டிவைட் பை சம்திங் வெரி பிக் ஸோ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி வந்து ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் பை சம்திங் வெரி பிக் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஸோ அதனால வி டூ வந்து ரொம்ப மினிமமா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க சி ஒன் வந்து மினிமமா இருக்குது சி டூ வந்து மேக்சிமா இருக்கு ஸோ இதுல ஓவரால் வேல்யூ வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் ஸோ அதனால வி ஒன் வந்து அதிகமா இருக்கும் வி டூ வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ சி டூ மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு சாரி கிரேட்டர் தென் வெரி வெரி மச் கிரேட்டர் தென் சி ஒன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெசிடன்ஸ் சர்க்கியூட் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து அந்த பொட்டன்ஷியல் லிவிட் சர்க்கியூட் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெசிடன்ஸ் சர்க்கியூட் ஸோ ரெசிடன்ஸ் சர்க்கியூட்ல இந்த இண்டக்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா டு ரெடியூஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அக்ராஸ் அந்த வோல்டேஜ் டிராப் இருக்குல்ல அந்த டிராப் வந்து குறைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் குறைச்சி விடுறோம்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம குறைச்சி சென்ட் பண்ணுறோமோ அதை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி இன்னும் கம்மியான வோல்டேஜ் நம்ம அவுட் புட்ல மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம கொடுக்கும்போதே லைக் கம்மியா ட்ரா பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இந்த இண்டக்டர் யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த இண்டக்டர் டஸ் த ஒர்க் ஆஃப் ரெடியூசிங் த வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஸ் வெல் அஸ் இது வந்து சூட்டபிள் காம்பன்சேஷன் அதாவது சி ஒனுக்கு ஒரு நல்ல காம்பன்சேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால ரெசனன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ரெசனன்ஸ் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்ம்லா ஸோ இந்த கண்டிஷன் அக்கேர் ஆச்சுன்னா இந்த இக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து இந்த இந்த சர்க்கியூட் வந்து ரெசனன்ஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஃபார்ம்லா ஏன்னா ஒமேகா இன்ட
இது வி நாட்டு இது வந்து வி இன் ஓகேவா ஸோ அவுட்புட்க்கும் இன்புட்டுக்கும் இருக்க அக்கறாக இந்த ரிலேஷன் என்னன்னா சி டூ டிவைடட் பை சி ஒன் பிளஸ் சி டூ இன்டூ டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ என் டூ பை என் ஒன் ஓகே ஸோ இதான் ரிலேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிசைன் ஸோ டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் வந்து இன்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதும் ஈஸி ஸோ இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஐசோலேஷன் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குன்றனால இன்புட்க்கும் அவுட்புட்க்கும் நம்ம வந்து ஐசோலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஃபெரோ ரெசிடென்ஸ் இருக்கும் இதில் அண்ட் அது சொல்ஸ் வோல்டேஜ் ரேஷியோ வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனால் அதுவும் வோல்டேஜ் ரேஷியோட வேல்யூவும் மாறும் ஸோ இதான் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிற